Então agora a nossa reportagem em Brasília, porque hoje Bob Furia teve reunião importante entre Lula e Simone Tebet, será e também Marina Silva. Será que a gente teve atualização na ala ministerial? Quem está conosco é o Márcio Rocha, direto de Brasília. Muito boa noite. Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente teve uma reuni as, as reuniões, né, na verdade, no, durante a sexta-feira, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Marina Silva e também com Simone Tebet. Simone Tebet foi a primeira que foi recebida pelo presidente, ali por volta das 11 horas da manhã, mas é, saiu sem falar com a imprensa. E logo depois, por volta ali de uma e meia da tarde, mais ou menos, chegou Marina Silva e ela também se reuniu com o presidente Lula, mas nenhuma das duas falaram né, durante todo esse tempo. E depois das reuniões, Lula, inclusive, é, foi para o, o aeroporto aqui de Brasília para se dirigir para São Paulo, onde ele vai passar o Natal com a família. E aí a gente ficou sabendo também que no mesmo avião que estava indo para São Paulo levando o presidente Lula, também levava Simone Tebet e levava também o futuro ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Então, a, oficialmente, a expectativa é que Lula ele as, anuncie né, novos nomes na semana que vem dos 16 ministros, né, que ainda faltam para completar a esplanada, a esplanada dos ministérios aqui em Brasília. Ao todo, 21 nomes já foram anunciados pelo novo governo e as indicações que faltam devem ser feitas até, no máximo, a próxima terça-feira. Alguns nomes, né, alguns cargos que ainda faltam devem ficar mesmo com o Partido dos Trabalhadores. Aliados de Lula, né, os deputados federais, Paulo Teixeira, do PT aí de São Paulo, e Paulo Pimenta, que também é do PT, mais do Rio Grande do Sul, devem ocupar mesmo o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Comunicação da Presidência, respectivamente. Na, é, nessa semana, como a gente já falou, né, Lula se reuniu com a senadora é, do MDB, DB, Simone Tebet e também com a deputada eleita por São Paulo, Marina Silva, justamente para definir qual o cargo que elas vão ocupar no próximo governo. O que a gente está sabendo até o momento? A expectativa é que Tebet seja a próxima ministra do meio ambiente, esse cargo foi em, é, falado, né, foi oferecido para ela, mas a e Marina Silva, perdão, vai ser a autoridade climática, é, seria uma autarquia que vai ser criada, ainda vai ser criada pelo, o, pelo próximo governo, que vai ficar responsável pelo tema dentro do próximo governo, da próxima gestão. Mas aí a gente está sabendo que Marina Silva só deve, Simone Tebet, perdão, só deve aceitar esse cargo se Marina Silva aceitar que vai ser essa autoridade climática. Então, a decisão está nas mãos de Marina Silva. Se Marina Silva aceitar ser a autoridade climática, Marina, é, Simone Tebet será a próxima ministra do meio ambiente. A gente lembra que ontem né, o presidente Lula ele fez o anúncio dos novos ministros e aí ele até brincou, porque, segundo ele, possíveis ministros que estavam na plateia têm que ter, ficar com calma, né? não precisam se é, apressar, porque a hora deles vai chegar. Então, a expectativa mesmo é que alguns ministros que estavam aí na plateia acompanhando o evento sejam anunciados na próxima semana e aí a gente fica perguntando o, o lugar né, dos, dos outros partidos aliados que aceitaram, que apoiaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante as eleições. E aí a gente falou agora há pouco com o deputado Carlos Arantini, que é do PT de São Paulo também, que ele não se mostrou preocupado, disse que, por exemplo, a aprovação da PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, é, nessa semana no Congresso Nacional, é a prova de que a base de apoio de Lula está sendo formada, inclusive, por partidos que não apoiaram a eleição do petista. Lembrando, entre os novos nomes que já foram confirmados é, na esplanada dos ministérios, a gente tem um que mais surpreendeu, que é o do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que será ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, agora, a expectativa mesmo é que essas reuniões, os resultados dessas reuniões, principalmente a reunião dessa sexta-feira, sejam confirmados até a terça-feira da semana que vem. 